tiene mi sangre. ¿Qué otro padre le vas a dar? ¿Me vas a reflejar eso toda la vida? No. Lo digo porque estoy muy orgulloso. Me parece muy bien. Lo que no entiendo es por qué estás tan apurado con esto del casamiento. Bueno, vos me prometiste que cuando el Charlie estuviera mejor y llegáramos a Buenos sí, Aires... Sí, cuando llegáramos a Buenos Aires, pero acabamos de llegar a Buenos Aires, caramba. No se puede hablar del casamiento así porque sí. No, 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 no. Después de todo lo que pasamos, lo nuestro no es así porque sí. Tenés razón. ¿Ves? Eh, pero... ¿Hay algo más? ¿Qué? Mm. No se puede hablar de casamiento sin antes probar. ¿Probar? ¿Probar qué? Estar juntos. ¿Qué es decir? ¿Juntos, juntos? Ah, of course. Eso quiere decir... ¿Sí? Oh, ay, perdón, que yo lo hice esperar mucho. ¿Y sí? ¿Qué estaba haciendo, mujer? No, lo que pasa es que en la sala se armó una pelea de esas. ¿No escuchó los gritos? Oh, no. Yo esas cosas las escucho, pero no las oigo. Oh, yo no sé cómo se aguanta porque lo que a mí la curiosidad me mata. Mira. Es que no es de hombre ser chismoso, mujer. Ah, oh, y entonces menos mal que soy mujer. Ah, no, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que en esta casa, cuando las dos primas se juntan, se arma la tercera guerra mundial, mire. Ahora resulta que el novio de una se quiere casar con la otra. Eh, mire, discúlpeme, yo no sé qué es lo que usted pensará, pero en mi humilde opinión, la culpa no es de esas primas de las que usted me habla, sino del novio que debe ser un chanta. Eh, sí, sí, la verdad, tiene razón. A mí ese tipo nunca me terminó de caer del todo bien. Se cree rey de Inglaterra, ¿sabe? ¿Cómo? Yo siempre pensé que en Inglaterra no había rey, sino reina. Bueno, pero ya vio, en todas las familias pasan cosas raras, Moti. Sí, sí. ¿Sabe qué pasa acá? Cuando vivía don Carlos, el, el marido de la, de, de la ciega, el finadito, ¿no? Bueno, entonces acá en esta casa las cosas andaban mejor. Había orden. Pero desde que llegó la señorita Eva, comenzaron los problemas, mire. Porque lo que pasa es que resulta que es que doña Rosalía, la, la ciega, ¿vio? Este, no la quiere para nada. A mí me lo contó la cuñada. ¿La cuñada de quién? La cuñada de quién. La cuñada de la ciega, Gregorio. ¿De quién va a ser? Gracias. Resulta que la echó. La echó a la casa cuando era una nena. ¿La echó a la cuñada? No, Gregorio. La echó a la nieta. ¿A la nieta de quién? A la mía, Gregorio. A la mía. Pero, ¿y vos, tí? Usted no me dijo que era abuela. Todavía no, Gregorio. Todavía no, pero me voy a volver a la nieta. Espero que usted ya te entendés lo que le estoy explicando. Mira que me había resultado tan usted. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo me dijo? Ah, perdón, Gregorio. Ah, está bien. Pero entonces, ¿cuándo vamos a probar? No sé, cuando se dé. Bueno, pero si nosotros no ayudamos, no se va a dar nunca. Paciencia, Tomasito. El caramelo, cuanto más se lo desea, más se lo disfruta. Bueno, ahora andate, porque yo tengo que arreglar mis cosas, deshacer la valija, tengo muchas cosas que hablar. ya lo escuchaste. Fue un chiste. ¿Y entonces por qué te fuiste a Israel con ella? Porque ella necesitaba que alguien acompañara y... Bueno, yo fui el donante de Charlie. Si yo no hubiera ido, Charlie todavía estaría esperando que lo operen. 
dormiste con mi prima. No, qué va. Una semana más allí y me metí en un convento. ¿Sabes lo que son 40 días de abstinencia? Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo podría hacerte olvidar ese mal rato. Me gustaría verte esta noche. Sí, ¿Mm? sí, está bien. Sí. Te espero en mi apartamento, pero... Sí. Top secret, ¿eh? Sí. ¿Mm? sí. Toma, toma. ¿A qué tal las llaves? Eh, eh, por si yo me retraso. ¿Mm? ¿eh? Espérame en la cama. Sí, sí. sí. Perfecto. Eva está muy feliz. Por suerte salió todo bien. Al fin una buena noticia entre tantos problemas, ¿no? Sí, y me alegro que lo bueno esta vez sea para Eva. ¿También llegó Tomás? Sí, pero está un poco desconcertado con todo lo que está pasando en Nerta. ¿Y qué no tendría que haber seguido? Al fin y al cabo, ¿para qué fue a Israel con Eva? No lo entiendo. Ay, Laura, no. Algún día lo va a entender. Algún día. Permiso. Oh, pase, pase. Mira. ¿Puedo pasar? Gracias. Sí, sí. Quería decirle, señor, que sí. fui a la imprenta y me dijeron que los recibos recién iban a estar listos para la semana que viene. Gracias. 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 <risa> Qué eficiente que es usted. Me encanta. Y también me encantaría salir una noche de esta a cenar con usted, a conocerlo un poquito más. Me encantaría, señor. Sí, pero... Pero... Mire, yo... Yo no quiero que piense mal de mí. Yo... Ay, yo necesito este trabajo, señor. Y no... No puedo mezclar. Aunque... Aunque me torture, ¿comprende? Ay, permiso, pero qué desorden, señor, que tiene aquí. Permiso, yo en un momento se lo arreglo todo, ¿sí? Sí, sí. Buenas. ¿Qué te pasa, Laureano? Nada. Necesito tomar un poco de aire. Bueno, te acompaño. Así hablamos de la noche. ¿Qué noche? Mira que se viene, Laureano. Los números no cierran. Esto se hunde. Mm. Espera, no, no se vaya. Espérame, por favor. Sí. objetivo está a punto de caramelo. Dentro de muy poco tiempo más, lo uso de trapo de piso. Yo te lo dije, Caro. Soy muy buena actriz. Uh -huh.